இப்போ நம்ம காலன் படுக்கை தயாரிக்கும் முறையை பார்த்துடலாம் அதாவது மஷ்ரூம் பெட் ப்ரிப்பரேஷன் இதுக்கு மூணு விஷயங்கள் தேவைப்படுது ஒன்று பாலித்தீன் பேகு அடுத்து காளான் விதை அடுத்து வைக்கோல் அப்புறம் தண்ணீர் இப்போ பாலித்தீன் பை இருக்கு இல்லையா பாலித்தீன் பையினுடைய அளவு வந்து எப்படி இருக்கணும் அறுபது இன்ட்டு முப்பது சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் அதே போல் அதனுடைய தடிமன் திக்னஸ் வந்து எண்பது காஜ் இருக்கணும் அந்த காளான் விதை வந்து நம்ம ரகத்து நமக்கு எந்த ரகம் தேவையோ அந்த ரகம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அதாவது வெரைட்டி அடுத்து வைக்கோல் வைக்கோல் வந்து நம்ம ஒருங்கிணைந்த பண்ணை இன்டிகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் மூலியமா நம்ம அரிசி விதைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய வைக்கோல வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து பெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கைகள் எல்லாமே நீட்டாக கழுவிக்கணும் அடுத்து பாலித்தீன் பேக்னுடைய அடி நுனியை வந்து கட்டணும் இறுக்கமாக கட்டணும் நூலாலேயோ இல்லை ரப்பராலேயோ வந்து நம்ம கட்டிக்கலாம் அடுத்து அந்த அது எதுக்காக கட்டுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் மாறிடும் அந்த பேக் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பாக இருக்கிறத ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்ல ஒரு தூய்மையான தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருங்க அப்படி ஊற வச்சுட்டு அதை எடுத்து நிழலில் காய போடுங்க நிழலில் காய போட்டு ரொம்ப தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாத மாதிரி இருக்கக்கூடிய பதத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை அந்த பேக் வச்சுருக்கோம்ல அந்த பாலித்தீன் பை அந்த பாலித்தீன் பையில் வச்சுருங்க அது எப்படி வைக்கணும்னா மூணு அடி மூணு இன்ச் அடி வைக்கோல் வைக்க வைக்கோல் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து அது மேலே விதை போடணும் காளான் விதை அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி வைக்கோல் வச்சு காளான் விதை இந்த மாதிரி அஞ்சு முறை வந்து அடுக்கடுக்கா செய்யணும் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேல கடைசி லேயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து காளான் விதையா இருக்கணும் மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விதை வந்து காளான் விதையா இருக்கணும் அதோட வந்து நம்ம நூல் போட்டு இருக்கமா கட்டிடுறோம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச இதை வந்து நம்ம மாட்டவும் செய்யலாம் இல்லை அப்படியே கீழேயும் லேண்ட்லேயும் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காற்றோட்டம் அதுக்குள்ளே போகணும் அதனால காற்றோட்டத்துக்காக ஆறு துளைகள் இல்லை ஏழு துளைகள் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து இந்த பாலித்தீன் பேக்கை சுற்றி ஊசியால் வந்து ஓட்ட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப பெரிய ஓட்டெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா உள்ளே காற்று போ போயிட்டு வர்ற அளவுக்கு ஓட்ட போட்டால் போதும் அது அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு இருட்டு அறையில் வைக்கணும் எதுக்காக இருட்டு அறையில் வைக்கிறோன்னா நம்ம மஷ்ரூம் வந்து அதாவது காளான் காளான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கை மூலியமாக வந்து க்ரோத் ஆகக்கூடியது அதாவது பூஞ்சை மூலியமா வளரக்கூடியது அதனால இருட்டறையில வைக்கும் போது டெம்பரேச்சரும் அதனுடைய ஈரப்பதமும் சேர்ந்து நமக்கு சீக்கிரமா காளான் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா அமையும் அதனால தான் நம்ம இருட்டறையில வைக்கிறோம் அடுத்து இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் கூட போகலாம் ஆனால் அது அதே போல் ஈரப்பதம் எப்படி இருக்கணும்னா எண்பத்தைந்துலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருக்கணும் இப்படி இரு இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த சூழலில் இருக்கும்போது காளான் வந்து இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே வளர ஆரம்பித்து நம்ம வந்து தினமும் ரெண்டு கேஜி அளவுக்கு அறுவடை செய்யலாம் அண்ட் இந்த இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்